Olá, seres gratos do universo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Seja Grato Sim. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência. E hoje eu resolvi trazer esse vídeo, fazer esse vídeo, né, na verdade, para vocês, porque eu tive, eu recebi uma consciência muito clara hoje, gente. E por que eu recebi essa consciência? Porque uma amiga minha, ela acabou mandando uma mensagem no WhatsApp e ela estava dizendo que estava querendo mudar alguns padrões de pensamentos, queria mudar alguns eh, comportamentos, né, algumas ações, ela gostaria de modificar nessa, nesse início de ano que a gente começa a querer fazer essas mudanças e ela disse que estava encontrando muita dificuldade. E aí ela pediu a minha orientação. E aí eu disse, repete que acontece. Gente, esse é o segredo, a repetição. Por mais difícil que seja a gente compreender isso, mas eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples para que você compreenda que a base de tudo está na repetição. A repetição ela é a mãe de todas as habilidades de, e de todas as aprendizagens. É, quando você é criança, quando você está lá nas, nos seus primeiros anos de vida, tudo que você vai adquirindo, você vai adquirindo conforme você vai repetindo essas ações. Se você parar para analisar, até quando você foi aprendendo a andar, quando você começou a falar, quando você começou a manusear os talheres para se alimentar, isso tudo foram criados a partir da repetição, da prática disso, mas na repetição. Isso ficou tão consistente que isso foi automatizado na sua mente, isso ficou guardado, essas informações ficaram guardadas no seu subconsciente. E quando você, né, a gente já está adulto, o mesmo processo é, acontece quando a gente está no processo de aprendizagem. É a mesma coisa, não modifica. Só que a gente já está adulto e já tem muitas informações, já tem, né, já tem muita coisa enraizada, principalmente crenças que nós carregamos. E por quê? E as crenças são o quê? São verdades que você repetiu tanto, ou alguém repetiu tanto para você, que ficou sedimentado e ficou como uma verdade absoluta no seu subconsciente. Entende? Então, o processo para você criar novos hábitos é a mesma coisa. Se lembra quando você começou a aprender a andar de bicicleta? Você não aprendeu, aprendeu a andar de bicicleta de uma hora para outra. Levou um tempo e para que esse, isso acontecesse, você teve que fazer isso repetidas vezes, todos os dias você tinha que andar pelo menos um pouco de bicicleta. Então, quando você quer modificar um pensamento ou um hábito, é, é a mesma coisa que você vai fazer. O problema é que muitas pessoas querem mudar hábitos muito rapidamente e não é assim que você consegue porque você até consegue um período e depois você para você até consegue fazer suas afirmações seus mantras um período e você para então o que é que eu falo para as pessoas qual é o segredo começa aos poucos e vai gradativamente se acostumando com isso para que a sua mente absorva isso de forma mais concreta e você não desista lá na frente. Então, se você quer começar a mudar alguns padrões de pensamento, começa implementando algumas afirmações na sua mente aos poucos. Começa implementando alguns mantras. E aí você vai repetindo isso todos os dias até que o seu subconsciente vai absorver isso como verdade absoluta. Entende? É isso que acontece. Gente, todos os dias não foi fácil. Eu tentei meditar uma vez, duas vezes, três vezes, um mês, dois meses e desistia. E eu só descobri isso depois, quando eu comecei a relacionar isso com a, aprendizagem, com a aprendizagem que eu faço em relação às crianças. Então, assim, se para a criança aprender determinado comportamento eu tenho que repetir isso, eu tenho que fazer isso comigo também. Então, eu comecei a implementar a meditação todos os dias, mas eu não comecei com meia hora, porque eu sabia que eu não ia conseguir. E se eu, conseguir, se eu iniciasse com meia hora, eu iria me frustrar. Então, eu comecei com dois minutos, com três minutos, com quatro minutos. Hoje, eu faço de 20 a 30 minutos tranquilamente. Eu poderia fazer até mais. Mas é porque a gente tem que administrar o tempo. É, e também fui implementando é, as, os mantras, as afirmações, né, os mantras que eu faço todos os dias, é, o Ho'oponopono que eu faço todos os dias. Isso eu fui 
é, repetindo para que ele se automatizasse, para que eu automaticamente não precisasse recorrer a ah, eu tenho que fazer o Ho'oponopono, ah, eu tenho que fazer um mantra. Não, eu já fui adquirindo isso aos poucos, que hoje tem alguns mantras que já são plasmados na minha consciência. Então, todos os dias eu acordo, eu medito, eu faço a respiração Ra, faço o Ho'oponopono, faço é, mantras, é, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu faço perguntas para o universo, eu faço perguntas expansivas, porque eu já falei aqui para vocês que o universo ele entende melhor quando você faz perguntas, mas eu não faço perguntas, ah, universo, é, o que, que eu tenho que fazer para ganhar X? Não, eu não faço isso, gente. São perguntas do universo... Como pode melhorar o universo? É, como pode ser mais fácil eu criar é, várias fontes de renda? E aí você vai dando essas perguntas para o universo e não se limita na resposta. Porque se você se limitar na resposta, você bloqueia tudo na sua vida. Por quê? Porque a, a pergunta ela expande e a resposta ela limita. Quando você quer uma pergunta... Quando você faz uma pergunta querendo uma resposta, você está limitando o seu receber. Então, faz a pergunta e observa as várias possibilidades que o universo manda para você. Esse é o segredo. Agora, para que você torne isso é, uma constância na sua vida, você tem que fazer a repetição. Porque a repetição, como eu já disse, é a mãe de todas as habilidades. E é isso, seres gratos, era essa consciência que eu queria trazer para vocês. Se você quer transformar alguma coisa na sua vida, começa repetindo isso todos os dias, que eu tenho certeza que transformações grandiosas vão acontecer. Se você analisar, eu vou dar um outro exemplo antes de acabar o vídeo. Sabe quando você adquire o hábito de comer errado a vida toda e você quer depois, ah, eu quero começar a, a comer salada, comida saudável. Gente, você não vai conseguir... Começa comendo o que você comeu errado a vida toda e aos pouquinhos você vai implementando alguma saladinha, algumas frutas, algumas coisas saudáveis. E isso você vai aumentando depois. É assim que você adquire novos hábitos, tá bom? Então era essa a informação que eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer essa informação como forma de contribuição, né? Para que ajudem vocês nesse processo de expansão da consciência. Então se você gostou, já deixe o seu like nesse vídeo. É, se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana estamos trazendo conteúdos novos aqui para vocês, conteúdos que ajudam você a expandir a sua consciência. E se você também ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu sempre respondo para vocês, tá bom? E também compartilha, gente, porque isso ajuda o YouTube a indicar esse conteúdo para outras pessoas, tá bom? Beijo no coração, fiquem bem e até a próxima!